的身上又多了一条路，这是第九条路，也是最后一条路。这条路叫鲜血，也叫仇恨。这个世道，本来就是流不尽的血，报不完的仇。少废话，来吧。训练大人，你可要为我们撑腰啊！那个，那个外乡人，高头大马，从星云酒家出来，就把横流撞翻在地上。横流和他理论，反被他一拳撂翻。你是没看见的，砂锅大的拳头，横流在地上至少打了三个啊，不，五个，五个滚！是大官，你别不信。少爷，可找到你了，快跟我回去吧。老爷，老爷怕是熬不过今儿晚上了，这回这回可是真的不行了。福伯，哪回不是真的？上回是装腿摔了，这回更过分。我知道，爹是担心我，但我这几天没回庄，是真有任务。你先回去啊，跟我爹说一声，完事我就回去啊。呃，不不不不不，少爷，福伯。再不让开，我可要治你一个妨碍公务的罪责了。哎，福伯，凭我七个师傅传授我的功夫，收拾那个贼子，也就一盏茶的功夫。哎，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，撞了人还想跑？让开！我打不过你，只有史大官来收拾你。让开！让开！你！哎哎哎！哎呦！家村巡检，史进。史大官，你可来了，就是这凶神把我撞伤了，啊，还要打我呢。哎，你看这，胡说。没撞到，哎，你看看，哎，大家看看，大家看看，你要怎么样？那你得看他。史大官，治这伤至少得一个月时间，至少得无量。呃。还有，行了，最多十两，不能再加了。放过这小子了，你得让我起来吧。哼。
，难道兵器都不要了吗？先存在你这儿，我会亲自来取的。有胆，有胆就来。别喊了，小心再把血喊出来。是，是大官，怎敢让你们破费？这钱只是替那恶人暂先垫付。他日，他若敢来取他的兵器的话，这钱我定会向他讨要。谢谢谢史大官，谢谢史大官。走走。是是十两，有点过了吧？可别过意不去。史家村谁没喝过史进的钱？白捡的钱，谁不要？<笑>走走走！我史进身为巡检，今天就把话放在这儿。只要有我史进在的一天，我们史家村的人就不会受人欺负。我，我打翻恶棍那一幕，你可看清了？刚才这事啊，你得要向我爹好好说说。是是，让他知道他儿子我呢，在外头是如何行侠仗义的，知道了吗？是是，快快快！富伯，一样都不能落下啊！是少爷，快去看老爷吧。
是拿过人命下了再说。这下是有家可打了。是。是是是是是是为何要约在这里？<笑>约远了，怕你在路上费力气。我们以逸待劳，是对你不公平。你倒想的挺周到。<笑>放心，这里我已经包了，就是为了今日和你打个痛快。使劲！今天我大哥朱武、三弟杨纯都在，你少得意忘形。哼，手下败将，没有与我说话的资格。你，二弟，打之前，我得问问，为何史家兄弟始终惦记着那十两银子？那十两，关乎的是杭六对我史进的信任。<笑>好一个仗义疏财、诚信诚意之人！好，十两，就在这儿呀！来来来来，喝酒喝酒！喝！哎呦，少爷，少爷，别打了，走吧，少爷。让开，少爷，再来。少爷，我们回去吧，回去吧，少爷，回去，不可能。你们走吧，别再和我家少爷纠缠了，求求你们了。老人家，请起。你这为何穿着丧服啊？哎，老朽是为我们家老爷守孝，我家老爷刚刚病逝，所以少爷父母无需多嘴、呃。原来如此。我等也不是蛮横无理之人。大哥、二哥，我们走。嗯，慢，别走。今日就到此为止。你若要再战，我们可另约他日。不知兄弟意下如何？哎，好好好好好，他日再约，他日再约。不行啊，我还要打，现在就打。此刻，你正为父亲守孝，与你打架已是有失礼节。今日能赢你，更是胜之不武。这样吧，十日，十日之后，再来与我打个痛快。地点，我会通知你
。石探长，我等不了，回去至少得歇息几日吧。我若歇息不好，你打赢了我，又有何意思？十日之后，你我再战。福伯，走，少爷。这位是兄弟爱武成痴，有点意思。哎呀，没钱赌什么赌啊？滚！就是，滚！我史金平日打架无数，这是头一回输得心服口服。敢问英雄，高兴大名。我乃一介武夫，姓甚名谁并不重要
，这世间只有英雄才有名字。好，小二，上酒。好嘞，上最好的酒。今日我要与这位英雄一醉方休。哭哭哭！整天就知道哭，惹得老子一身霉运。哥哥在外头玩了三天三夜，妹妹被人欺负了也不管吗？谁敢欺负我李吉的妹妹？那男人，他跑了。谁？谁跑了？就是那个王五，跟我好了半年。前日我去了林村找他，他居然，他居然丢下我就跑了。你，哎呀！本想你留得清白之身嫁个好人家，结果你让那个畜生给你糟蹋了。你让哥哥上哪去给你说媒去啊？你，哎呀！确定没看错，这个人可是我的属下，华阴县巡检史进
，也是史家村大善人史太公的爱子，岂能做出伤风败俗之事？是他，我妹妹说的就是他。大人，你看，大人找到了，少爷，他们冲进你的房间就宿，老。史进，你太令我失望了。来人，在在，将史进拿下。是是。是是是是<笑>胡大人，要拿我，总该给我个说法吧？李吉，大人，小明一告史进酒后伤人，二告史进酒后乱性，侮辱家妹。你胡说！<笑>史进，这块布料是李吉之妹李茉莉从贼子身上扯下的，和你这件衣服上破烂的一块完全吻合。你还有什么话说？哎呀啊！大人，这块破布。是我和那泼皮，在那酒馆厮打时，他从我身上扯下的。至于那什么李茉莉，我根本就不认识他。谁能证明？我能证明。师傅。哎哎，你你你怎么在这儿？我现在是进耳的师傅。李吉，这是怎么回事？呃呃呃，大人，我当时确实被史进所伤，后来我就昏了过去。醒来以后，我看见我妹妹在哭，我妹妹就说，被史进侮辱了。大人，小的确实被史进所伤，你看，你看，请，请大人给小的做主啊。这些可够你买药的。哎哎哎，够够够够够够够！李吉，啊啊！大人，我当时被史进打糊涂了，呃，兴许是佳妹看错了，容我回家再问个清楚，呃呃，问个清楚，问个清楚。李吉，大人，我这徒儿树大招风，难免被别人误会。记得你在太公灵位前说过的话，不要惹是生非。胡大人。这史进聚集庄客，整天舞刀弄剑的，为何不就此把他革职了？哼，迟早的事。对了，今天我们在街上的暗哨发现了少华山的人，在哪看到的？人呢？对方很警觉，跟到一半就被甩了。少华山。才是我们的心腹大患。最近盯紧些，有消息立刻告知。是。走。刚才的每一式刀法，都是那天你与对手交战的重现。我按照你说的，在使出对方击败你的那式刀法之后，你虽然挡住了。可是后面那一招，我禁不住就使了出来。这一招才是致命的，你真想赢他们？史进的眼里没有输字，想赢
，也不是没有办法。在他使出那一式刀法前，击败他。撤！撤！这地方不错。确实是个比武的好地方。能请史家兄弟前来切磋武艺，岂能草率？没想到这小子他还真敢来啊！哼，就怕今日你们输了，以后路过此地都会想起我来。这可不好吧？你的气焰倒是长了不少，就不知道这功夫啊！哈哈哈哈哈哈哈！诸多废话！哈！呀！呀！哈！拔刀！真的，哼，不是说好了，点到为止吧。原来是兄弟不是为了切磋，而是搏命的。之前与你交手，让我明白了一个道理：切磋是见不到真功夫的。不拿命相搏，谁也不知道自己有多大的本事。对，这话也道出了我的想法。既然是兄弟要来真的，那我就奉陪十四创的心法，在短时间内击打这几处大穴，可在一炷香之内激发体内的元气，让功力大增。坛中，巨阙，气海，官员。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，兄弟切记，切莫泄露与我等交往的事情，以免受到牵连。嗨，我只管找你打架就对了。我想找你打，就上少华山找你。你若想找我打呀，尽可来史家庄找我。<笑>好，你把我要说的话也抢了啊！<笑>来，喝酒！来来来，喝酒！来，干！你有什么事儿？楼上和史公子一起的，经常来吗？哎，最近来了几次，他们出手大方，今天又把整个二楼包下来了。嗯，以后他们来记得向我汇报，听到吗？哎，是是是是，你慢走。没钱还想买药，滚滚滚！我有力气，我可以帮你们干活。滚滚滚！没钱看看我娘，走走走，她真的快不行了。走吧，拜托，拜托了，拜托了，我可以帮你们干活。没钱来这儿等什么乱？拜托，赶紧走！拜托了。史大官，他们要什么药，全都给我拿来，钱都记我账上。好，好，好，我这就去办。我丹明也有个镜子，刚才老太太呼喊，让我想起了我爹爹，他也是这么喊我的。啊，在下史进。啊，刘进。也算是缘分。呃、嗯，你要是有力气的话，就去我庄上做工吧。你娘的要包在我身上。谢大官人。哎，别，男儿膝下有黄金。走吧。客官，您掉，您拿好了。这史兄弟，真是孩子脾性啊！我们频繁下山，只怕会引起官府的注意，还得小心为妙。我喜欢史兄弟，和大哥你想的一样，想交他这个朋友，更想赚他上山，所以这架还是要打的。家庄，以后啊，你们就把这儿当自己家吧。福伯，福伯，来客了。乡亲们，今天这事儿大了，他要不给我个说法，我是绝对不会善罢甘休的。上次你在我这儿骗到的钱，已经够治你一百次的伤了。这次你休想再骗我钱。史进，今天这事儿可不是花钱就能摆平的。哎，史进，你玩了我家妹妹，本来花点钱可以打发我，对吧？你是史大官嘛，财大势大。呃，我原想拿了你史大官的钱，把我这个赔钱货的妹妹给嫁了。可谁曾想，人家退货了，你知道为什么吗？滚！我可不想知道。你想干什么？你要打人是吗？大家快看呐，他要杀人灭口了，石大官要杀人了。这样，让他说完，免声事端。乡亲们都在。哎，石进，你知道人家为什么退货吗？因为我妹妹有了你们史家的种。人家说什么都不要了，他现在连门都不敢出。今天这事儿，你要不给我个说法，我就不走了。你再胡搅蛮缠
，我就不客气了。别人怕你使劲，我可不怕。你不是要打我吗？来，乡亲们看看啊，他要打人了啊！来来，打打，往这儿打，使劲使劲，打这儿。哎呀，真的真的真的真的，真打人了！起来，起来！这一棍的力度我知道。你少给我装死！你要死，就是真见鬼了！杀人啦！杀人啦！我要报官！杀人啦！我要报官！大人一定要做主啊！不能让我妹妹白白被史金给玷污了。这一棍打得不轻啊！那史进下手歹毒，估计他是想把我打死。你先回去吧，我会亲王史家庄。谢大人。大人，该你出手了。少爷，老太太昨天晚上走的，刘进。正在给老人家传手艺呢，照顾好的目的。老人家生前没享福，死后不能再让他亏着。有什么事就尽管到账房掷银子就好了。是。开门，快开门。谁杀了这泼皮？叫他过来，我有打赏。你想知道是谁杀了他？好，我告诉你，杀死李吉的人就是你史进。我，胡大人，我我是想杀他，可那只是一时之计，我并没有下狠手。我多处打听了一番，听村上人说，你们之间有着很深的怨念。你还曾因为他妹妹的事打过他。是。可是我下手是有分寸的，所以他身上带着的伤，也是你给的。胡大人，我打的人多了去了。如您所说，所有人死都可以算成是我杀的吗？话是在理，可是李吉死的时候，身上只带着这一处伤。这不可能！华阴县除了你史进，还有谁能使得出这一棍？学奇，有。去把史进的青龙棍取来。是。胡大人，这不可能。史进，这段时间先委屈你，在牢房里待着。大人，你放心，那都是自己人，韭菜管饱，好吃好睡。待我查明了真相，自会还你一个公道。来人，在在，把史金带走。是是，大人，事情还没完全弄清楚，看在太公的份上。清者自清，他们不会把我怎么样的。少爷，你跟大人求情。没做过的事就是没做过。我倒要看看，到底是怎么回事。好，带走。胡大人，胡大人，胡大人，少爷，少爷，少爷。
师傅，外头可有消息？哎，庄客四散，只剩我整日奔波，可惜毫无头绪。这些忘恩负义的东西，也罢。跟那李吉不是我杀的呀！哎呀，师傅知道你的为人，这种货色杀了他是脏了你的手。那会是谁杀的？很可能是有人看到你打了李吉那一棍，然后仿照着在伤口处再次重击，造成李吉的死亡。有这种可能？那赶紧把这个人查出来啊！当天在场的人那么多，短时间怎么查？那怎么办呢？当今这个世道，徒儿可知道什么最重要？徒儿，你今日落到这个地步，也不能全怪别人。这个世道，黑可以变白，白也可以变黑。但有一样东西，怎么都不会变。什么东西？影子。嗯。你以为昔日你闯下那么多祸端，是如何摆平的？都是你父亲。用银子为你铺成的路，不可能，徒儿，这是真的，真的，怎么会这样呢？我还以为我，现如今，只有用银子，才能把你换出来。我看到胡大人，他根本不吃这套啊！狐狸是块硬骨头，油盐不进。倒是那县令大人，师傅可以联络到，官大压人，一定可以把你弄出来。好，师傅赶紧回庄，通知账房，从今天开始，庄里所有的地契、财物都归师傅使唤。您还有何顾虑？师傅要在这件事上再加个砝码。什么砝码？我听说，父亲的山头少华山上有一群豪杰，专门打抱不平。这样，我把钱分成两份，一份用来疏通上面，另外一份留着请少华山的人帮你劫狱。他们是不会收我钱的。为什么？事已至此，我就不瞒师傅了。我请师傅来庄上教我功夫，就是冲着与他们打架的。特别是那个杨春，也是个爱武成痴之人，与我有一番交情。那再好不过了，江湖中人重情义，只要你开口，他们定不会推脱。如果这样，我就必须与他们落草为寇，否则难还恩情。剑儿，醒醒吧！人都在牢里了，还谈什么恩情？落草为寇又如何？是狐狸逼你反。哎，现在最重要的是能活着出去。想要深渊，就得活着。哎。既然你不肯为难兄弟，那就让为师一个人来劫狱，到时单枪匹马与他们拼了。反正为师也老了，让徒儿枉死，师傅活着也没意思。少华山，少华山，杨春兄弟，看来真只能依仗你们少华山了。好，那如何联络他们？
他们认得我的笔记。师傅，你去取笔墨来。坐吧，师进。我知道这些菜都是你平时最爱吃的，我特地派人从星云酒家给你送过来的。好酒，好菜。胡大人，您这是？
对于菱形之人，我向来不太满。这是上路的犯人。混蛋！狐狸，我再跟你说一次，李吉不是我杀的。哎<笑>，我知道李吉不是你杀的，我也知道，杀死李吉的人是谁。但是没办法，你必须得死。狐狸，你混蛋！我告诉你，我使尽命大，我死不了。<笑>你死不了。好，那我来告诉你几件事情。第一，你死定了。第二，就算你少华山的兄弟真的来了，你还是死定了。至于这第三件事，我想为你介绍个人。这个人你认识，又或许你不认识。没想到史太公一世行善积德，怎么会有你这么一个愚蠢的儿子？史进，我告诉你，你最敬重的师傅，已经带着你们家的钱跑了。不可能！史家庄史进，因与李家村猎户李吉发生纠葛，恶念驱使，将其殴打并杀之。身为华阴县巡检，史进知法犯法，判作死罪。明日辰时，问斩。史进，你是不是奇怪？既然人不是你杀的，为什么我还要定你的罪呢？你很快就会知道了。薛琪，在。入更时，记得把天窗打开，今夜星光璀璨，也让咱们史家的少爷看看他人生最后的风景。是。勾结少华山的人，必须得死。<笑>这杯酒是用来请罪的，伏案有愧，唯有替你管教好少爷。如今少爷被定了死罪，罪过在我，罪过在我呀，老爷，少爷。我先走一步了，知道少爷你怕黑，那阴曹地府的路，我先替少爷你打好灯笼，好让少爷路上能有个伴儿。
你们出不去了。你唬人的德性还是和两年前一样，一点都没变。好，原来是杨春杨兄弟啊！两年了，我终于把你给盼来了。既然你我是老相识了，何必虚张声势？今日就别妨碍我把人带走。<笑>史进，你爹一走，你倒是学坏不少。不仅自己杀了人，还勾结少华山。不多废话，使劲！今天我一定会救你出去，上少华山喝酒。上！快救使劲！走！使劲！使劲！别管我。石家大少爷是在求我吗？您的石家跟你的交情，我恳请大人放过他们。求，就得有个求的样子。跪下！石进，石进不要，不关你的事。石进，这里已经没有你存在的必要了。为什么我知道杀死李吉的人不是你，却仍不肯放过你呢？现在可以告诉你了，我的目的从来都是少华山。混蛋！任何一个勾结少华山的人，我一个也不会放过。去死吧！小心！
是谁？全天下是这棍法的只有一人。你不叫刘瑾，你是王瑾。
要不是两年前你拒绝与我合作绑架黄员外，我们可能还不会走到今天这个地步。就因为我们不帮你绑架勒索，阻你财路，所以才要铲除我们。你错了。按照我的性子，你帮了我，你会死得更快。因为秘密知道的人多了，就不是秘密了。哼，说什么替你保守秘密，不揭露你的罪行，就能换回我少华山的安宁，原来都是屁话。杨兄弟啊，杨兄弟。你总算明白了。要不是你们山寨地势险要，易守难攻，我早就带人铲平你们山寨了。又何必大费周章的利用使劲，来引你们下山呢？既然你已经得逞，为何还要对史兄弟赶尽杀绝？史兄弟是无辜的。他无辜。和你们少华山扯上关系的人，不能有一个活着的。咱们的秘密，永远只能我一个人知道。我们没有把你那些肮脏事告诉史进，他什么都不知道。哼，不知道也得死。史进家大业大，谁看着不眼红？就史太公那偶尔几个小钱，也想打发我？笑话！哼，也巧，被我关着的欧天鹏能够解决问题。现在的少华山已经被我灭了，欧天鹏这个巨盗也被我杀了。他卷走的史进全部家财，那就不知下落了。<笑>现在就剩下史进，来完成我这个一石三鸟的计划了。有我二哥看着史进，他是不会再上钩的。你不了解史进，他明天一定会。
，使尽无途，为师走了，你我都懂，你的仇只能你自己去报。你很像为师年轻的时候，杀伐决断，快意恩仇，这也是你我能成为师徒的原因。师傅此去延安府，天下之大，有缘再见。得罪了兄弟，朱老大和杨三哥都是因为我使劲被抓的。我这次前去，定是凶多吉少。万一我回不来，少华山不能没有头领出来吧。我这里重兵把守，戒备森严。你想凭借一己之力把他们都带走？你说的没错，我就是要把他们从这儿带走。哼！是先杀朱武呢，还是先杀杨春呢？我想了一夜，既然你来了，就替我做个选择吧。呀
的身上又多了一条路，这是第九条路，也是最后一条路。他叫鲜血，也叫仇恨。<笑>这个世道，本来就是流不尽的血，报不完的仇。少废话，来吧。